Hello, hello, homeschoolers. Magandang araw po sa kaninang lahat. And this is another I Homeschool Podcast Saturday episode. Maraming pong salamat at pinili niyo pong makinig sa amin. And I'm so excited today because these are my good friends from the homeschool world. Kumbaga, itong homeschooling nito talaga nang kakabuild po talaga ng relationship eh. At maganda talaga pag meron ka mga taong kasama mo sa homeschooling na with the same values and the same beliefs. And I would like to introduce to you our guests for today. And this is Mariel and San. Hello from Learning Basket. Hi! Hi! Hello, magandang araw sa inyo mga beauties. Namiss ko kayo. Kamusta na? Mabuti naman. <laughs> Kamusta okay. na ang pandemic? How are you guys? Before we talk about our topic today. Surviving, I guess. Parang lahat tayo naman ganyan, di ba? Day by day, ganyan. Um, we're surviving naman. Yeah. And making the most out of, ano, siguro. Itong nangyayari, parang think positive na lang tayo, ganyan. Totoo nga, no? This is the time to really savor rather than, you know, strive. I agree with both of you. But then again, congratulations! Grabe, 10 years na pala kayo? Yes! 10 years! Paano nangyari yun? Rejoicing <laughs> with you, my dear ladies. What you have invested, you know, educating homeschoolers like me. Thank you so much for doing what you're doing. Congratulations! Oh, we wouldn't have done it also without the support of everyone. Kayo, nila do, kayo, di ba? Mga kasama natin from way, way, way back. Yes. So thank you also. <laughs> yeah, but before that, para magkaroon lang ng mag- malaking picture ang ating mga listeners and even the people who are so gonna watch to us for today. Paano ba? Paano ba nag-start tong learning basket? Mm. A little history. Sure. Maigli lang. So nung 2000, um... Actually, mga 2010, nag-start, nag-decide kami nung husband ko na mag-homeschool nung eldest namin. So, mga three years old lang siya nun, or less pa, mas bata pa. Tapos, nung 2011, nag-blog ako sa The Learning Basket ng tungkol dun sa mga ginagawa namin. So, um, bu- puro picture books yung ginagamit namin dun sa homeschooling namin kasi two years old, three years old lang yung anak ko. Um, so, nung nag nag post ako ng mga articles kasi yung mga sinulat ko, hindi siya tungkol lang sa buhay namin, pero talagang nagtuturo agad. Umpisa pa lang, yung mga articles doon, nagtuturo kami agad ng bakit mo ito gagawin? Bakit, magagaw- bakit, bakit importanteng magbasa sa bata? Bakit importante na paglaruin sila ng play-doh? Ganyan, yun yung mga topics ko dati. Um, and then maraming nagtanong sa akin kasi nung, um- nung time na yun, konti pa lang or wala pa masyadong blogs or websites ng homeschooling dito sa Philippines. Sa palagay ko ha, wala akong nakikita dati. So maraming nagtanong kung ano yung ginagawa namin, saan nila makukuha yung libro na ginagamit namin, ng family ko. And then, si San, kaibigan ko ng matagal ng panahon, matagal na, and ninang siya nung panganay ko. So eksakto, nung 2011, nagka-baby din siya. And, no, 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 wait. 2009. Nagka-baby din siya. So, sakto, mga 2011, ready na rin siyang parang ano na nga ba yung gagawin niya dun sa daughter niya. Ayun, San, kwento na. <laughs> <laughs> Ayun, so, nung, ano, nung around that time nga, so, magtutu yung daughter ko. So, kikita ko na yung ginagawa ni Mariel. And then, tama-tama, um, pareho kami kasi mahilig magbasta ni Mariel. So, one of the things that really bonded us, yung love for books namin. So, so nakita ko yung ginagawa niya. So, as ang ganda, first fan ako ng The Learning Basket na vlog before. So, and since ang dami namin nang pinagdaan ng mga kung ano-ano racket niyan si Mariel when we were younger, invite niya ako. So, niyan, ka, kasi dahil gahanap ng books, baka pwede nating ma-offer sa kanila what we can, mahahanapin natin yung mga books and then we'll, we'll offer to the families. Ganyan. So, doon nagsimula. So, she invited me, she invited me to start the shop with her. So, doon nagsimula yung shop. Kaya, di ba, sa TLB, may blog, tsaka may store. Because eventually, um, we got invited by uh, other friends. Talagang tinulungan kami ng yung lahat mga friends namin eh, um, sa ano naman, the parenting emporium um, to hold classes there. So, doon naman nag-spin off yung 
parent education classes na parang feeling namin tied up everything together. Eh. Diba? Parang natuturuan namin sila through the blog, nabibigay namin yung resources to the materials, and then meeting them personally to answer their questions, etc. through the parent education classes. Yun na yun, yung start. Okay. Sinong nag-choose ng pangalan ng Learning Basket? Ako. Kasi may ah. basket kami talaga oh. na nilalagay ko yung mga libro namin na for the week. Yun. So, may bookshelf kami, pero kunwari ito. Ito yung mga babasahin namin this week. Ito yung activities natin. Nandito lahat ng games and toys na gagawin natin for the week. So, may, the lear- may learning basket. <laughs> so, doon ang galing yun. So, if I'm gonna ask you your vision or your mission in taking on learning basket, what do you want, um, how people will remember you? Pag sabi mong learning basket, ano yung matatandaan? That, siguro, that it was really... It's really an advocacy. It's really meant to help people. It's not a business. Yun, I think. Yung, and that we helped parents. Um, That's good. Help to, that it helped parents to to become their um, children's first and best teacher. Kasi yun talaga yung line namin na, na gano'n. Kasi parang ako ramdam na ramdam ko yun. Nung first time parent ako, na parang nung marinig ko yung line na first and best teacher, parang, Wow, nga, ako yon. And then, parang lagi ko yung nasa isip ko. And yun yung gusto ko talagang i-share dun sa mga uh, ibang parents. Kasi, di ba, lagi din natin pinag-uusapan tayo-tayo dun sa mga sa mm. na when you start dun sa family, hopefully, maging maayos yung bansa natin. <laughs> Uy, so, tayo yan. dapat na magtuturo dun sa mga anak natin. That's true. How about you, San? Yeah, pero ano naman kami, no? um, empowering parents talaga. So, sharing what we've learned throughout the years and then empowering them. Parang bigay sa kanila yung um, lahat ng tools na kaya namin ibigay and resources na kaya namin ibigay so that they can also teach their children in the best way that they know how. Um, and yun, saka yun. So, yung dalawang, ano kasi yung dalawang arms talaga yung ina-advocate namin. So, homeschooling, especially preschool homeschooling, saka raising leaders. Kasi nga, yun, it re- yung ano talaga, yun, magsimula talaga siya sa love for books namin. So, yun, isa pang way na para maturuan din natin yung mga anak natin, whether homeschooling or not, di ba? Yung mga ano talaga, yung picture books talaga. Kaya, yung isa naming tagline pa, raising readers, di ba? <laughs> galing, galing. Thank you so much for that, ha. Huwag kayong magsasawa. So, I hope the next generation or mga anak nyo magkukontinue ng learning basket. Why not? But, pero, no, our topic for today, I'm so excited because we're gonna talk about picture books. Gano'n ba kaya-importante itong picture books sa homeschooling journey or, you know, family journey? Hindi lang naman homeschooling ito. But I just want to ask a personal question. Kayo ba, growing up, I mean, how did your parents... Um, you know, give that kind of legacy about books or specifically picture books? Mm. Ako, so yung family ko talagang family of readers. Pag, um, so I have five kami na magkakapatid. Every Sunday after nung big lunch, di ba? Big Sunday lunch. Nagbabasa kami. Lahat kami nakahiga <laughs> sa kung saan, saan sa bahay. Nakahiga kami. Pero yung tatay mm. ko, talagang binabasahan niya ako dati pero hindi libro. Binabasa niya sa akin, funny comics. <laughs> oh! Funny comics. Doon ako yata natutong magbasa. Lagi niya sinasabi yun. Um, at saka, yung mga ginagawa, yung marami siyang binabasa na libro. Pero kasi meron din ako mga libro dati. Marami din ako, marami akong libro. Pero hindi ko maalala na, may, alam mo yung mga picture books ang naalala ko yata dati, Lady Bird. Kasi parang hindi pa ganyan kadami yung <laughs> mga picture books yata dito. So, mga fairy tales, mga ganyan. Tapos, maraming sa bahay namin, yung tatay ko, lahat ng dyaryo, binibili niya. Araw-araw. Lahat. Wow. So, Manila Bulletin, Star, Inquirer. Siguro, meron ding ano nga yung tabloid. <laughs> DIY, <laughs> funny comics. Ganyan. Kabisado ko yan kapag ano, kung ano yung, basta ganun. Kaya yung mga dyaryo namin dati, talagang ang dami. <laughs> So yun, yun yung, I think yun yung legacy. Parang yung picture books, basta may mga libro ako, pero hindi katulad nung mga picture books na meron yung mga anak ko ngayon, I guess. Pero yung very rich kami in reading talaga. Yan. 
Okay. San? Oh, yeah. So, ako, sinishare ko rin to dun sa Racing Leaders na in a workshop. No? So, meron kami sinishare dun a slide na sinasabi, um, children are made readers on the laps of their parents. And totoo-totoo yun, even sa akin sa house. Kasi, yun yung Facebook, ano, yung Facebook um, profile ko, if you will see it. Meron akong hawak na libro. Yun yung actual na book. Hanggang ngayon na sa akin pa yun. Nursery rhyme book siya na sabi ng mommy ko, binabasa daw niya sa akin every single day nung bata ako. Tapos doon ako natutong magbasa. Pero eventually, binasa ko na lang siya um, on my own. And be- it was because nga, talagang binabasa niya sa akin yun every single day. Um, and then, lag- yung daddy ko rin, lagi ko nakikita, nagbabasa. Mommy ko rin, lagi rin nagbabasa. So I think, ang laki talaga ng influence nung um, nakikita ng mga bata yung parents reading and yung parents also reading aloud to the children. Ang laking, alang, laking bagay talaga dun sa lang overall reading journey ng mga bata. Yeah, it's so beautiful. No? Both of you, ang talagang ang pag-expose natin sa kanila, it would eventually, di ba, you role model dati. And not only that, what I love in picture books and books is you connect There's a connection between a parent and the child, pero walang inhibitions na you have to do this, you have to do that. It's just so freely and relaxing just sharing each other's, you know. It's a point of conversation as well, whether kahit na anong edad. And that's the beauty of that. But let's go into these details of picture books. Is there a difference between a picture book and a children's book? Or an illustrated book? Mm-mm, okay. So I think I think picture books basta meron siyang illustrations na and then it's a story book with illustrations essentially. Yeah. Not necessarily wordless book, 'di ba? Meron ding wordless books na so picture book din 'yun pero yung usual talaga, yung madaming mga libro talaga na picture books, 'yun yung stories na may na, na parang complemented with with pictures, with illustrations, different kinds of um, drawings. Yan. Okay. So, what do you think um, is the importance of picture books? Bakit siya importante? I think you mentioned yung isa talagang pinaka-importante. No? Na talagang nagiging bonding point siya ng parents and child. And nagiging... Parang ang dali-dali na to discuss lots of different things, lots of different issues na nangyayari sa atin, sa pamilya, sa an- mga issues ng mga anak natin through picture books, mga stories na nakikita nila. Very, parang very casual na napapag-usapan. So parang sinasabi namin, even kunyari yung issues ng mga bata na nagpa-potty train as early as that, mm, yes. four years old. When you're doing potty training, tapos nagbabasa kayo ng mga children's books ng mga bata na nagpa-potty train din. So, parang nakaka-relate yung mga bata. Or kunyari, um, may bagong experience, like pupunta sa dentist, yung mga ganyan, para hindi sila matitakot, kaka-relate sila sa mga characters na yun. So, that's, that's what, well, actually, ito na nga yan, di ba? Yung ta- talking about issues, <laughs> yes, the spotting yes. with parents. And then, of course, para dun sa mga parents na very worried about the academics of their children, hmm. very good foundation talaga yung reading picture books. Kasi number one, na-expose sila sa dami-dami-dami-daming words, diba? through Through listening to picture books. Tapos, um, nakikita nila yung dynamics ng reading na pag nagtuturin ka ng page, uh, hmm. pag nagbabasa ka, left to right, yung mga ganun. So, yung mga free reading skills na ganun, nade-develop yun through reading through picture books by sharing picture books with our kids. Yeah. Saka kasi 'di ba yun nga parang hindi naman kunari I think Sano also mentioned na yung mga bata especially ngayon yung mga pinanganak last year <laughs> or very baby pa talaga na hindi pa masyadong nakalabas sa mundo parang ngayon especially yung picture books eh, nagbibigay sa kanila ng experience siguro na or mas mas malalim na understanding na pag-unawa dun sa ano ba tong ibig sabihin ng salita na to lalo na kung hindi niya pa nga nakita kasi parang nabibigyan siya ng context dun sa sa story parang ganon. hindi niya lang basta binasa hindi lang basta binasa sa kanya yung mga salita yung story pero parang ay ganyan pala yung itsura noon yun kaya maganda yung picture books especially para sa maliliit na bata Yes, I totally agree. No, ang gaganda ng mga benefits kasi 
first picture books, it's also a point of conversational sentences. Yung mga, minsan nagagaya-gaya ng mga bata, minsan may memorize nila kasi nga may ikli lang yung mga words pero ang daming pictures. May bata kasi na mas nat- natatandaan niya muna yung picture eh, bago niya sabihin, di ba? So yung ganun, and then, ang ganda rin yung sinabi niyo, I agree with San, yung you also have that um, relatable characters that you can be able to pinpoint what, what's happening now. For example, if someone will make a picture book about COVID-19, mas maintindihan na you have to wash your hands and everything like that. And also what I like with picture books is it's also to see all those pleasant artworks. Ewan ko, kinikilig ako pag may yung mga iba't ibang artworks, di ba, San and Mariel? I like. No? Yung isa namin sinasabi na isa sa mga qualities na hinahanap namin sa magandang picture book. Siyempre, maganda yung picture. Yes. <laughs> Definitely. <laughs> diba, hindi lang naman yung literary quality ng books eh. Kasi, yeah. Kasi, ano nagagawa? Pag maganda yung literature, maganda yung pagkasulat, tapos maganda din yung accompanying words. So, may pinag-uusapan kami ni Maria recently na ang ganda-ganda-ganda sana nung text ng libro. Uh-huh. Ang ganda nung idea. Pero yung 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 pictures niya, yung drawings, illustrations, parang, ano ba ito? Mukhang, mukhang virus. <laughs> <laughs> na hindi naman tungkol sa virus. Na hindi tungkol sa virus, di ba? So, parang, hindi, hindi na kaya. <laughs> so, hindi namin yun nilagay sa shop. <laughs> <laughs> Ay, kakatawa kayo. But thank you for being real. Totoo yun, di ba? Parang hindi naman sobrang interesting. Saka ayaw mo yun ang mag-remember ng anak mo. But anyway, ito interesting lang. It's it, lighter side. But what is your favorite picture book? Ayan. Pero one English and one Filipino. Sobrang madami akong paborito na libro. Kaya lang ito yung malapit sa akin na paborito. And why ha? Bakit? <laughs> Ito, ito. Ito yung nandito. Pero marami pa akong, marami pa talaga. Kaya lang, wala, wala ngayon. Hindi ko maabot. Sige. So ito, Another Celebrated Dancing Bear. Oh. Ang ganda-ganda-ganda nito. Tingnan mo naman. Oh yeah, I like, I like the artwork. Sino ang nag-ano? Sinong author and illustrator? Yung author, Gladys Fuck Etching. So hindi siya drawing, etch, wood oh. etching ka. By Barbara okay. Garrison. Um, actually, part ito nung five in a row um, curriculum. Na yun yung sinunod ko, sinundan ko para dun sa mga anak ko nung mas bata pa sila. So, okay, ito na. Tungkol siya sa ano, dalawang magkaibigan na bears. <laughs> na yung isa na si Max, nagtatrabaho siya sa circus. So, yung isa na iinggit sa kanya. Kasi parang sa hospital siya nag-work. And then yung eventually naging ano na rin siya. Another celebrated dancing bear. Naging part na rin siya ng circus. Tinulungan siya nung kaibigan niya. So yung mga ganitong libro, yun yung parang libro tungkol sa pag, pagiging magkaibigan. Yes. Tungkol sa gagawin mo yung parang kung saan ka tinatawag. Mm-hmm. Um, tapos yun din, ginagamit namin, ginamit din namin ito kasi kung nari, geography. So about Russia. Kasi nakaset siya sa Moscow, ganyan. And then, yun lang, yung illustrations din, ang dami-daming magaganda na. Yeah, I like it. Ano? Medyo ano siya, no? Etching, no? Ang galing-galing. Etching siya. So, hindi siya, hindi siya drawing, hindi siya watercolor. Parang, kumpan, hand-colored etching. So, kinolor para after. Hindi ko alam. <laughs> ang ganda. Pero yun yun. It's a point of a wise idea learning for our child na, Oh, it's a different way how he he, yes. he, he illustrated it. So, Actually, diba? yun yung isa din pinag-uusapan namin sa picture books. Kapag nag-aaral kami, di ba ginagamit, ginamit nga namin for younger kids. Um, kung ano ba to? Watercolor ba to? Um, pencil lang ba to? Mm, that's or good. Or ito, etching, ganyan. So, maraming pwedeng pag-uusapan. Pwedeng accurate. Pa- alam may ano eh, malala- may minsan sinasabi naman kasi sa book kung ano yung ginamit sa illustration. Kaya maganda. Tapos yun, pwede mong itry din na ano. Yeah, on your own. That experiential. Kaya yung paper, di ba si Robert Sabuda, yung mga libro naman niya, mga mm. cutouts, di ba? Tama ba? Yes, yes. How about San? Hindi nga ako maka-decide. Kanina pa ako tingin ng tingin. <laughs> Isa dami. Isa lang. Or Pinoy naman. Meron ko bang Pinoy na picture Pinoy. book na gusto? 
Pinoy, gusto ko si um so, so far ang mga pinaka nagugustuhan ko talaga mga libro, mga libro ni ano, um Joe Mike Tido, si Maria nag-introduce sa akin sa kanya. So we started with yung pambirang sombrero niya. Mm. Tapos um yung Jepoy, Jepoy Jeep na series. Kaya lang wala na out of print na siya, pero si mga kada yung characters niya parang the community so ito si Jepo yung pinaka yung jeep yung parang syempre kasi nakikita ng mga jeep lahat ng nangyayari di ba sa community and then meron pa siya haring agila so gusto gusto din namin yun so mga kay mga box niya generally um gusto talaga namin nako no sana nga yun yung pinagdadasal ko sana madaming Pilipino no na gumawa pa ng madaming picture books totoo no? totoo kasi kailangan natin yun eh Alam mo, one way or another, yun yung point din na, well, I have to be honest, especially at this time, at least kayo, if you would agree, mas natuturuan talaga natin ang mga anak natin ng English, no? English uh-huh. picture books rather than Filipino. Kaya kailangan natin na madaming ganyan. Kung naririnig niyo po ang aming podcast, please. <laughs> mga oh, authors and illustrators, please pag make more. Pag nakakita kami ni Marielle ng magandang, well-written tsaka well-illustrated na Tagalog na book. Parang kami nananalo sa loto eh. <laughs> <laughs> Oo, kaya nga, di ba? Every time nakikita ko, gusto ko, I, I want to support you guys on that end because I really want to spread that word as well. Kasi, ang ganda ng ginagawa nyo regarding that. So, just continue to do that. Thank you so much, San. Thank you so much, Marielle, for this interview. But, last two questions na lang tayo today, no? Um, uh, if you're gonna make an advice, okay, to a parent or a homeschooler, what do you want to advise the early years, especially how to maximize this picture book? Mm-hmm. Yung mga, alam mo yung mga parents na takot, kaya ko ba talaga ito ituro? Actually, ako, ang masasabi ko, <laughs> for the early years, five years and below, magbasa ng magbasa ng magbasa din sa bata, Kaya yun, Tagalog, kung gusto niyo talagang dapat Tagalog magsalita. Kasi talagang, ang napansin namin, pag binasahan mo ng English books, ganun na yung nangyayari. English na sila mag-iisip, English na sila magsasalita. Pero anyway, yes. so kung yung mga magulang, lalo na first-time parents, kasi hindi mo alam yung gagawin mo, um, we suggest talaga magbasa, basahan mo yung anak mo, read aloud to your child. Kesa manood ng TV or ng mga gadget, mag-gadget yung bata, mas maganda na maupo kayo, mahiga kayo sa kama at magbasa at mag-usap. Kasi doon kayo mag- makakapag-practice ka din paano makipag-relate doon sa anak mo habang kinakausap mo ng may hawak na libro. Beautiful. Thank you for that, Marielle. San? Ako siguro ano, tiwala lang. Parang tiwala in yourself na kaya ninyo talaga. Kasi magulang kayo, binigay sa inyo ng Diyos yung mga anak niyo di ba? So, kaya niyo yan silang turuan. And also, tiwala na just by yung sinabi ni Marielle na pagbasa lang kayo na magbasa ng magbasa, ang dami-dami-dami-dami matututunan ng mga anak niyo. Ang dami ninyo ring matututunan. Hindi lang through the books, pero about each other. And... um Yun, tiwala. Tiwala na talaga na kaya niyo yan. And trust the process na maraming nabubuksang mundo yung mga pagbasa ninyo sa mga anak yes. Oh, thank you so much for your advice, for your wise wise advices. Thank you so much, Marielle and Stan. Yes, but before we end, ano yung isi-share nyo sa amin? What's up for Learning basket, syempre 10 years na at ano pang mga plano sa buhay? Okay. So, meron kaming um, online na uh, starting your preschool homeschool program. Para yun sa magulang, ha, hindi para sa mga bata. Tuturuan namin kayo kung paano ba mag-homeschool ng bata. Ano ba yung dapat na iniisip ninyo? Academics ba yan? Tuturuan mo bang magsulat agad? Mm-hmm. Or... Or iba yung gagawin mo. Yun yung ituturo namin sa inyo. Marami yun. Um, so yung yung program namin, so matagal na kaming nagbibigay, di ba? Yun nga yung parent education classes. So matagal na yun, mga 2011, 2012. And then noong 2007, every year, gina, as in, ginagawa namin yun. Every month through, from <laughs> from that time. And um, noong 2017, ginawa... Tama ba? Or 18? Basta ganun. <laughs> Ginawa naming online program para sa, para mas mala, marami kaming maabot na mga magulang. 
Yeah. So, next week, mag-uumpisa yun. From May 28 hanggang June 26, 2021, um, pwede kayong mag-sign up sa thelearningbasket.com. Nandun lahat ng detalye para alam nyo kung ano yung, ano. pero in short, ano siya, san? <laughs> <laughs> so, hindi. So, yun yan, tuturo namin kayo. Tapos, bakit siya ganun kahaba? Kasi every week, meron kaming parang checking in. Parang hindi lang kayo nanood, di ba? So, parang every week, meron kaming Q&A. So, pwede kayong magtanong sa amin about the topic na assigned for that particular week. May on de- kasi on-demand videos yun. Galing. So, every week, every week naman, may Q&A para lang din mapilitan silang panoorin agad yung mga... <laughs> video. Kasi, di ba, busy yung nanay. Tama. So, uh, pag pinabayaan namin, oh, sige, kung kailan mo na lang gustong panoorin yan. Yun. Yan ang importante. Oo, oh, kasi <laughs> siyempre, di ba, ang mga nanay, ang daming ganap sa buhay. So, at least pag relax time nila, gusto lang nilang, you know, makinig so, pag may, at so, manood. So, pag may deadline ka na kailangan, matatapos ng program, baka masayang, papanoorin mo, di ba? Gagamitin mo. <laughs> Kasi yung forever ano yun? na. Pag naka-access sila, ano na yun? Forever access na yun? Hindi, for yeah. that month. Ah, for that month. Okay. Kasi may handout. Kasi actually, once na matutuhan mo yun, hindi mo na naman siya kailangan panoorin ng paulit-ulit. Tama, eh. tama. Lalo na kapag may discussion, nag-join ka dun sa Q&A, makakapagtanong ka. Ayan. Yeah. Wow, that's really exciting. I'm looking forward to that. So just let me know ha, to help you out guys to promote this. Sure. Maraming thank salamat Marielle and San. Thank you so much for you know visiting us here in iHomeschool PH. And sobrang ganda po namin ng topic natin about picture books. Lagi lang po nating tatandaan no. Talagang reading books to our kids. Siguro ako until teenager, binabasahan ko pa rin sila mm-hmm. hanggang ngayon. And we still enjoy it without any inhibitions and without any pretension. I like the picture that uh, Maria was telling. Kanina ko pa naisip na nakahiga ka lang sa ilalim ng ano, di ba? Puno at nagbabasa. Di ba? Ang ganda how God really, you know, invented books for us to read, no? Talagang hindi siya intimi- walang intimidation doon. And not only that, parents, we have to remember that relationship is more important than academics. And reading books fosters relationship. So, wag po tayong mag-give up. There are days na wala tayong maturo, magbasa lang tayo the whole day. Pwedeng-pwede yes. pwede po natin gawin. At may matututunan pa tayo. Diba, Marielle and Sarah? Yes. Totoo, totoo. Yes. Maraming maraming pong salamat sa pakikinig nyo sa aming podcast at sa panonood nyo po sa amin because we believe here in iHomeschool PH there are different types of learning. Sometimes you want to listen and sometimes you want to watch. That's why we want to foster and help you in this journey. Maraming pong salamat. Ako po si Novi Antan, ang inyong homeschool coach and iHomeschool. <music>